கற்பா ராமபிரானை அல்லார் மற்றும் கற்பரும் நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்கும் சின்மையும் பாவமும் சிதைந்து தேயும் செண்மமும் மரணமும் இன்றி தீருமே இம்மையே ராம என்றிரண்டு எழுத்தினார் ராம தாரக மந்திரம் ராம என்ற இரண்டு எழுத்தை சொன்னாலே போதும் ஏழேழு பிறவிக்கும் அந்த மனிதனுக்கு ஏற்றம் பல தரும் தர்மமிகு தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் செங்கல்பட்டு திருநகரில் அதன் மைய பகுதியில் பாலாற்றங்கரையின் கிழக்கே அழகிய இயற்கை சூழல் மலைகளின் அடிவாரத்தில் அமைந்தருளியுள்ளது இந்த செங்கல்பட்டு மாநகரம் இம்மாநகரத்தில் தான் ஒரு அருமையான வரலாற்று சிறப்பை வடிவமைக்கப்பட்டிருக்க அந்த வரலாற்று சிறப்புக்குரியது அருள்மிகு கோதண்ட ராமசுவாமி திருக்கோயில் அற்புதமான திருக்கோயில் ராஜகோபுரத்தின் வழியே உச்செல்லும் போதே உள்ளத்துள் பதிகின்றது ராமநாம பட்டாபிஷேக திருக்கோளத்தில் அற்புதமான திருவடிவம் ராமபிரா ஸ்ரீ சீதா பிராட் ஸ்ரீ லக்ஷ்மணர் ஸ்ரீ பரதர் ஸ்ரீ சத்ருக்குணர் ஸ்ரீ ஹனுமன் ஆகியோருடன் ஸ்ரீ பட்டாபிராமன் எழுந்தருளியிருக்கின்ற திருக்கோலம் மனதில் ஒரு எழுச்சியையும் பக்தி நிகழ்வுகளையும் பதிக்கின்ற பட்டாபிஷேக ராமன் திவ்ய தரிசனம் பக்தர்களுக்கு சுப மங்களத்தையும் சுப நலன்களையும் நல்குவதாக அயோத்தி மாநகர் அண்ணல் ஸ்ரீ ராமபிரானின் அற்புதமான திருவுருவம் செங்கல்பட்டு மாநகரிலே அமைந்தருளியுள்ளது செங்கல்பட்டு நகரில் சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷமாக ஜிம்மராஜாவினால் கட்டப்பட்ட ஸ்ரீ பட்டாபி சேக திருக்கோலத்தில் ஸ்ரீ கோதன் ராமசுவாமி எழுந்தெழுதி இருக்கிறார் சரணாகத தத்துவமே ராமபிரானின் அவதார் அவதாரம் என்பதற்கு கீழே இறங்கி வருதல் என்பது ஒரு பொருள் பகவான் ஏன் கீழே இறங்கி வர வேண்டும் என்பது ஒரு கேள்வி கீழே இருக்கும் மக்களை மேலே 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 ஏற்றுவதற்கா திரேதாயுகத்தில் ஆனமமலம் மிக்க ராவணனை துவம்சம் செய்வதற்காக தேவர்கள் வந்து ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவிடம் முறையிட்டனர் 
ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு அப்பொழுதே தன்னுடைய ஸ்ரீ சக்கரத்தை சற்றே பார்த்திருந்தால் போல் அந்த சுதர்சனம் என்னும் ஸ்ரீ சக்கரம் வெகு வேகமாக புறப்பட்டு இலங்கை மூதூர் கடிபழு நாஞ்சில் மண்டலதிபதியை அன்றே சம்ஹாரம் செய்திரு அந்த திருவுள்ளம் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவுக்கு இல்லை காரணம் மண்ணுலகில் மனிதர்களும் ரிஷிகளும் முனி புங்கவர்களும் மற்ற யாவரும் பகவானின் அவதாரத்தை தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக கடும் தவம் இயற்றி வருகின்றன அவர்களை ரட்சிப்பதற்காக பகவானின் அவதாரம் நிகழ்ந்த விதி முன் செல்ல ராமன் பின் ஏகினான் வனவாசமாக பதினான்கு ஆண்டுகளான் வனவாசத்தின் போது நிகழ்ந்த சம்பவம் அற்புதமான ராமபிரானின் அவதாரம் என்பதே எதற்காக என்றதொரு ராவணனை சம்ஹாரம் செய்வது என்பது உண்டு அதே நேரத்தில் மகா முனிவர்களுக்கும் மக ரிஷிகளுக்கும் அருளாளர்களுக்கும் தரிசனம் அளிப்பது என்பது மற்றொன்று இதை வெகு சூசகமாக இந்த திரேதா யுகத்து சம்பவத்தை தோபர யுகத்திலே குரு கஷேத்திரத்திலே பகவான் கண்ணன் நான்காம் அத்தியாயம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலே எட்டாம் ஸ்லோகமாக அருள்பாலித்துள்ளார் பரித்ராய சாத்தூனார் வினாசாய சதுஷ்கிருதா தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய் சம்பவாமி யுகே யுகே சாதுக்களை ரட்சிப்பதற்காக அவர்களை காத்தருள்வதற்காக என்பதுதான் பகவானின் முதல் கடமை அதன்பின் அதர்மத்தை தகர்த்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அயோத்தி ராமனும் அதன்படியே சரணாகத தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ராமாயண காவியத்திலே பாலகாண்ட முதல் இறுதி வரை ராமனுடைய சரணாகத தத்துவத்திற்கு விளக்கம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எவர் ஒருவர் பகவானின் பத கமலங்களில் சரணம் புகுகின்றனரோ அவருக்கு தயை என்னும் தன் குணத்தால் பகவான் அருளாசி பொழிக்கின்றார் அதிலும் ஸ்ரீ பட்டாபிராம ஸ்ரீ கோதண்டராம அவரே ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாளார் ஸ்ரீ வேணு கோபால கிருஷ்ணனார் இத்திருக்கோயிலில் எழுந்தருளியுள்ளார்
திருக்கோயில் சுமார் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் அமைந்ததாக கூறுகின்றது கல்வெட்டுகள் இன்றைய ஸ்ரீ பட்டாபிஷேகராக திம்மராஜா என்கிற மன்னனால் செங்கை கோட்டையிலிருந்து பிரதிஷ்டையை ஆயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு செய்யப்பட்டதாக கூறுவதும் உண்டு இத்திருக்கோயில் இந்த மன்னனால் திருப்பணிகள் செய்யப்பட்டு பரிபாலித்து வந்ததாக பெரியோர்கள் பேசுகின்றனர் இத்திருக்கோயில் பகவானிடத்தில் இங்கிலாந்து விக்டோரியா மகாராணி மிகுந்த ஈடுபாடும் பக்தியும் கொண்டு இத்திருக்கோயிலுக்கு தங்க காசு மாலை சமர்ப்பித்துள்ளார் ஸ்ரீ கோதண்டராமர் சீதாதேவி லக்ஷ்மணன் பரதன் சத்ருக்கணன் ஆஞ்சனே அனைவருமே அயோத்தியில் அமைந்தருளிய பட்டாபிஷேக திருக்கோளத்து திரேதாயுகத்தில் அமைந்த நிகழ்வினை கலியுகத்தில் தரிசனம் செய்வதற்காக எழுந்தருளியுள்ளன இத்திருக்கோயிலுக்கு வருகை புரிந்து மங்களாசாசனம் அருளியவர்கள் நான்கு ஜீயர்கள் ஸ்ரீ எம்பார் ஜி ஸ்ரீ யதிராஜ ஜி திருப்பதி திருமலை ஸ்ரீ பெரிய ஜி திருப்பதி திருமலை ஸ்ரீ சின்ன ஜி இத்திருக்கோயிலில் ஓர் அற்புதமான தெய்வீக சம்பவம் சிந்தனைக்குரிய சனீஸ்வரரை அடக்கிய ஆஞ்சநேய ராமாயண காவியத்தில் நடந்த ஒரு வைபவத்தை அறிவிப்பதாக அமைந்துள்ளது ராமனுடைய கைங்கரிய காரியமாக ஆஞ்சநேய சேது பாலம் கட்டும் பணியில் உள்ளபோது அவருக்கு ஏழரை நாட்டு சனியான சனீஸ்வர பகவான் அவரை பீடிக்க வந்ததாகவும் ஆஞ்சநேயர் தன்னை ராம கைங்கரிய காரியம் இறுதியான பின் பிடிக்க வேண்டி கொண்டதாகவும் அதை சனீஸ்வர பகவான் மறுத்ததாகவும் அதன் பின் சனீஸ்வர பகவான் தன் பாதங்களினால் அடக்கியதாகவும் சனீஸ்வர பகவான் தன்னை விடுவிக்க வேண்டுமென்று கேட்டதாகவும் செய்திகள் உள்ளது இதன் காரணமாக சனீஸ்வர பகவானின் பிடியிலிருந்து விலகுவதற்கு ஸ்ரீ கால வீர ஆஞ்சநேயரை வழிபட்டு பேறு பல பெறலாம் என்பது பெரியோர்களின் நம்பிக்கை
मोहनलाल कोदंडराम सी तिरुमड़ि से पिरानी अद्भुत अमाना पाठ सी तिरुमड़ि से पिरानी अद्भुत अमाना पासुर थोड़ील ये नक्क थल्ले इमाल तन्नाम पुरुधे नक्क मट्टा दुवी पोत खड़ी सीनत्ता वल्ला आलन वानर गों वाली मदनारी नाम उदीपुर अरमस्वा तरकोल